വുമൻ ഇൻ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നിക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ സുശേഷീകരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരു നമ്മുടെ ഫുൾ ലോകം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്കാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ എല്ലാ ഇടങ്ങളും എല്ലാ കൾച്ചറിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ എപ്പോഴും താഴ്ത്തി കെട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതൊരു സമൂഹത്തിൽ നോക്കിയാലും ചില സമൂഹത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളായിരിക്കും അവിടുത്തെ രാജാവ് രാജ്ഞി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ പല സമൂഹത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സെക്കൻഡറി ഒരു രണ്ടാം ഒരു ഘട്ടമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലായി എസ്പെഷ്യലി ആൾക്കാർക്കെല്ലാം സംശയം വരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മേരിയമ്മച്ചി വരാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് പൗലോസ് പറയുന്നു സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ സഭകളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സംശയം അപ്പം നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ മേൽ അധികാരം എടുക്കാൻ പാടില്ല പുരുഷന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള പല സംശയങ്ങളാണെങ്കിൽ പലരും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു സംശയമാണ് അപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ അതിൽ വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ മിനിസ്റ്ററിങ് അതായത് ഈ മിനിസ്റ്ററിങ് സുവിശേഷീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വേല ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ദൈവവേല ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വേല ചെയ്യുന്ന എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് വേല ചെയ്ത് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് ലോകത്തിന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആൾക്കാരോടാണ് ഈ സുശേഷം പറയുക ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞോ എല്ലാവരും അവരവരുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവും നമുക്കറിയാം നമ്മളത് മാത്രമല്ലോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം ആ അത് നമ്മൾ സുശേഷീകരണം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ആണെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരാളോട് നമ്മൾ സുശേഷം പറയുന്നു എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അവരെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സുശേഷീകരണത്തിൽ കൂടി കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സഭയിൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യം അപ്പം ഈ മിനിസ്റ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ സുശേഷീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അതിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു സുവിശേഷം പറയുക എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മറ്റു നമ്മളെ സഹവിശ്വാസികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവരോട് കൂടുതൽ ഞൊഴങ്ങിയേറി ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ അവരുടെ അവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവളെ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉദ്ദേശം ദൈവം നമ്മളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം ഈ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ വേലയ്ക്കകത്ത് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് തൂണുകളുണ്ട് അഞ്ച് തൂണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്പോസ്റ്റോൾ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജിയോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അഞ്ച് വിരൽ വെച്ചതാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്വലന്മാരാണ് അപ്പോസ്വ അപ്പോസ്വലന്മാരാണെങ്കിൽ അപ്പോസ്വലന്മാർ രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ മൂന്നാമത്തെ ആണെങ്കിൽ സുവിശേഷകന്മാർ നാലാമത്തെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയൻ അഞ്ചാമത്തെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പി ഉപദേഷ്ടാവ് ഉപദേഷ്ടാവ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വക അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന അഞ്ച് തൂണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ സഹോദരന്മാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരിലാണ് നമ്മളതിനെ നമ്മുടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകം എല്ലാവർക്കും സംശയം വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് പറ്റുമോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാവർക്കും ഒരു ചോദ്യം ഇട്ട് തന്നിട്ട് പോയതാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ആദ്യം എല്ലാവരും പറഞ്
ചിലപ്പോൾ അവർ അന്നേരമാണ് അവർ അപ്പോസ്തോലന്മാരാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചക പ്രവാചകിമാരാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷകന്മാരാവുന്നത് പാസ്റ്റർമാരാവുന്നത് ടീച്ചർമാരാണ് ഇത് ഓരോ അഞ്ചെണ്ണത്തിനും നമുക്കാണെങ്കിൽ ബൈബിളിനകത്ത് തന്നെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോസോൺ നമുക്കാണെങ്കിൽ എടുക്കാം രോമാ ലേഖനം പതിനാറിൻ്റ ഏഴ് ഞാൻ ഈ കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചു പോവാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രോമാ ലേഖനം പതിനാറിൻ്റെ ഏഴ് റോമാലേഖനം പതിനാറിൻ്റെ ഏഴിനകത്ത് ഞാൻ തന്നെ വായിക്കുവാണ് എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരൻ ഇത് പൗലോസ് അന്നേ റോമ സഭയിലേക്ക് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരും എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരും സഹബദ്ധന്മാരുമായ അന്ത്രോ അന്ത്രോണിക്കോസിനും യൂനിയാവിനും വന്ദനം ചൊല്ലുവീൻ അവർ അപ്പോസോലന്മാരുടെ ഇടയിൽ പേർ കൊണ്ടവ കൊണ്ടവരും എനിക്ക് മുൻപേ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരുമാകുന്നു ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അന്ത്രോണിക്കോസിനും യൂനിയാവിനും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ അന് ഒരാൾ പുരുഷനും മറ്റേ ആൾ യൂണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ സ്ത്രീയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പം യൂണി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ പേരുകളാണെങ്കിൽ പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതായി പോകുന്നു ഈ സെയിം പേര് തന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിനകത്ത് അടിച്ചു കൊടുത്താലും അവരതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് അവർ വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും അവിശ്വാസികൾ അവരതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് അവരതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർ സ്ത്രീ ആയിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസോലന്മാർ അപ്പോസോളികൾ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഗൂഗിളിനകത്ത് അടിച്ചു തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഏക അപ്പോസോല പേരെഴുതി കാണപ്പെട്ട ഏക അപ്പോസോല സ്ത്രീയാണ് യൂനിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യൂനിയാവിന് വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞു അവർ അപ്പോസോലന്മാരുടെ ഇടയിൽ പേർ കൊണ്ടവരും അപ്പോൾ അപ്പോസോലന്മാരുടെ ഇടയിൽ ആരുണ്ട് യൂനിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിലും അപ്പോസോലന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് സംശയം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പൗലോസ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത് എനിക്ക് മുൻപേ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരാകുന്നു ആ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോസ്വലനായ പൗലോസ് തന്നെ ആ അപ്പോസിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂല്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആണെങ്കിൽ പ്രവാ പ്രവാചകി എന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോവാണെങ്കിൽ പറയണേ ആൻ്റി പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ അപ്പം പ്രവാചകിമാർ നമുക്കറിയാം പ്രവാചകന്മാർ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം മൊത്തം പ്രവാചകന്മാരായിരിക്കും ചിലപ്പം പ്രവാചകന്മാരെ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ചിലപ്പം പ്രവാചകന്മാർ നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ പ്രവ പ്രവചിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലപ്പം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളോട് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ അവരോട് പ്രവചിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൂത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് എന്നിൽ ഇത് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ഇന്ന് നമ്മുടെ ലുതിയ സഹോദരി ആണെങ്കിൽ വർഷിപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മളോട് ദൂത് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഡെബോറെ പോലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമായി തീരാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ദൂത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പ്രവാചികമാർ നമുക്ക് മിക്കവാറും കാണാം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണപ്പെടുന്ന പ്രവാചകി എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകിയാണ് ഈ പ്രവാചകിയാണ് യേശുവിനെ ശിശു യേശു കുഞ്ഞിനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതായത് പ്ര പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ സഭയിൽ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ അന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രവാചകിയാണ് ആ യേശു കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയപ്പെടുന്ന പ്രവാചകി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം യോയൽ പ്ര പ്രവാചകൻ നേരത്തെ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരിലും പുത്രിമാരിലുമേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്ന് നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്പോസ്വലനാണെങ്കിൽ നാല് പുത്രിമാരുണ്ട് എന്നാൽ നാല് പുത്രിമാരും പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് അറിയാം പ്രവാചകന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്
വെളിപ്പെടുന്നത് മഗ്ദലനക്കാറി മറിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരിയുടെ മുമ്പിലാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് ആ വെളിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നതും മഗ്ദലനക്കാരി മറിയോടാ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ മഗ്ദലനക്കാരി മറിയോട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പോയി എൻ്റെ എൻ്റെ ആ ശിഷ്യന്മാരോട് ചെന്ന് പറ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗോസ്ബൽ ഷെയറിങ് ആദ്യമേ ഭരമേൽപ്പിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മേലാണ് മേരി മഗ്ദലിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സഹോദരിയുടെ മേലാണ് ആദ്യം സുശേഷീകരണം എന്ന വസ്തുത തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഒരു പുരുഷന്മേ അല്ല ഏൽപ്പിച്ചത് അതൊരു സ്ത്രീ അലക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും യേശു തന്നെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂല്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇവാഞ്ചലിസം അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷീകരണം സുവിശേഷകൻ എന്നുള്ള വസ്തുത അടുത്തത് പറയുന്നത് പാസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പാസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും പാസ്റ്റർമാർ സഹോദരിമാർ പാസ്റ്റർമാരായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ വെളിനാട്ടിലൊക്കെ പലയിടത്തും സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള പ്ര പാസ്റ്റർമാരുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും പറയപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ പുരുഷന്മാർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ ഒരു സഹോദരിയാണ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് ഒരു കുടുംബത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യക്തികളെ അന്നേക്ക് ദി ക്രിസ്തുവിങ്ങിലേക്ക് ആക്കിയെടുത്തെങ്കിൽ അവർക്കിപ്പം പുരുഷനെ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അവർക്ക് വേറെ പുരുഷനല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ അതുപോലെ അന്നേക്ക് പുരുഷൻ അതുപോലെ അനക്ക് ആയിട്ടില്ല അത്രയും വളർന്നിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സഹോദരിക്ക് അറിയാവുന്ന ഈ സഹോദരി തന്നെ ഇവരോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ത്രീകൾ അനക്ക് പാസ്റ്റർമാരായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബൈബിൾ അടിസ്ഥാന പ്രകാരം ബൈബിളിനകത്ത് ആരെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം അതാണെങ്കിൽ രോമാലേഖനം പതിനാറിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം രോമാലേഖനം പതിനാറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫേബ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശുശ്രൂഷക്കാരത്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഫേബ ഒരു സഹോദരി നമുക്ക് ജിയോ പാസ്റ്ററിന്റെ വൈഫായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ദൈവം അവ ഫേബ സിസ്റ്ററെയും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പാസ്റ്ററായിട്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എന്താ നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ദൈവകരണം സമർപ്പിച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈബിൾ പ്രകാരം നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഫേബ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ശുശ്രൂഷക്കാരത്തിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസ് തന്നെയാണ് ഈ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഫേബയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് അവൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ടുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും സഹായിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു അവളും പലർക്കും വിശേഷാൽ എനിക്കും സഹായം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ സഹോദരിക്കാണെങ്കിൽ വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും പറയുന്നുണ്ട് ആ ആ സഹോദരി ആണെങ്കിൽ ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ട സഹ അപ്പോൾ അവിടെ പുരുഷന്മാരില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പുരുഷന്മാരൊക്കെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കാണും പക്ഷേ പൗലോസ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിൽ പോലും അവരെ അന്നെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവവേല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അപ്പം ആ അതാണ് നമുക്ക് പാസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ബൈബിളിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ അടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ആണെങ്കിൽ ടീച്ചറാണ് അതായത് ഉപ ഉപദേഷ്ടാവ് ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ന് ഫേ സോറി ഫെമിലി ആൻഡി പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മളാണെങ്കിൽ അവരോടാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോടും മക്കളുടെ മക്കളോടും ദൈവ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും നാൾതോറും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അവരോടാണെങ്കിൽ ദൈവ ദൈവകൃപയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് എഴുതിക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു
ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ബാല്യമുല്ല ഇന്ന് ആൻറ്റി സംസാരിച്ച വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണ് ഈ തിമോത്തിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഫാദർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് കാരനായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഹൂദ സ്ത്രീയായിട്ട് വിശ്വാസിയായിട്ട് വന്നത് പക്ഷേ ഈ തിമോത്തിയോസിൻ്റെ അമ്മയും വലിയമ്മയെ കുറിച്ച് വന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവരാണെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റവും ദൈവകൃപയിൽ ഏറ്റവും നിലനിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരിലുള്ള നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ പതറിപ്പോവാത്ത ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഈ തിമോത്തിയോസിന് മേലും പകർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഗ്രീക്കിനായിട്ടുള്ളൊരു പിതാവുണ്ട് യഹൂദനായിട്ടുള്ളൊരു അമ്മയാണ് പക്ഷേ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബാല്യം മുതലേ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തിമോത്തിയോസ് ഒരു ലെവൽ എത്തിയപ്പം ടീനേജ് ലെവലല്ല കുറച്ചും കൂടി വലുതായപ്പോഴും പല ഒരു ഒരു കുട്ടി പോകുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം ദൈവകൃപയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റി നിലനിന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അവർ അത് ആ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു കാരണത്തല്ല അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും ഈ ഇത്രയും കാര്യം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അഞ്ച് തൂണുകളായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോസോലന്മാരായിട്ട് അപ്പോസോലന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കാണെങ്കിൽ ജൂനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് പിന്നെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് അന്നയുണ്ട് ഓക്കെ അന്നയുണ്ട് ഫീലിപ്പോസിന് നാല് പുത്രിമാരുണ്ട് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ സുശേഷകന്മാരുടെ സുശേഷകന്മാരായിട്ട് ആരുണ്ട് മേരി മക്തലിനെ ആ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും സുശേഷകന്മാരാ സുശേഷം നമ്മുടെ മേൽ വരമേൽപ്പ് സുശേഷം പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ മേൽ വരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്താണെങ്കിൽ പാസ്റ്ററായിട്ട് പാസ്റ്ററായിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഫേബ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് അപ്പം പാസ്റ്ററായിട്ട് പാസ്റ്റർഷിപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സഹോദരിയും ഉണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ടീച്ചറായിട്ട് ടീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് ലോയിസും യുണീക്കയും അതാണ് നിജപുത്രൻ പൗലോസിൻ്റെ നിജപുത്രനായ തിമോത്തിയോസിൻ്റെ അമ്മയാണ് യുണീക്ക അം വല്യമ്മച്ചിയാണ് ലോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് ഈ മകനെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് ബാല്യം മുതലേ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് പൗലോസിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരനാക്കി നിജപുത്രൻ പോലും ആക്കി തീർത്ത് ദൈവകൃപയിൽ വളർത്തിയെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വലിയ വലിയ പൊസിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സുശിഷി വേലയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്ററിക്കകത്തുള്ള ഏറ്റവും അഞ്ച് വലിയ പൊസിഷൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടി കാണാം അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രിസ്ക പേഴ്സിസ് യുദിയ സിൻക്യ ത്രിഫാനി ത്രിഫോസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ പ്രിസ്കയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രിസ്കയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് റോമർ പതിനാറിൻ്റെ മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതിയെടുക്കാം പ്രിസ്കില്ല ആ പ്രിസ്ക എന്നും ചിലയിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിസ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിം വ്യക്തി തന്നെയാണ് പ്രിസ്ക എന്ന് അക്വില്ല പ്രിസ്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്തിൽ പ്രിസ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരിയാണ് ഈ സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ദൈവവചനം അപ്പോലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഒരു ഭയങ്കര സുവിശേഷം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്കാണ് ഈ യോഹനാൻ്റെ സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്നാനം മാത്രം അറിയത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമുള്ള പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പശുത്താത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നാനത്തിനെ കുറിച്ച് അപ്പോലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സുവിശേഷകൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഈ പ്രിസ്കില്ലയും അപ്പോലോസും അക്വിലയും കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ അധ്യക്ഷ ഈ വലിയ സുവിശേഷകനെ ആണെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും പ്രിസ്കില്ല അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു പുരുഷനെ ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവിലാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് റോമാർ അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്താറിലും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് റോമാർ പതിനാറിൻ്റെ മൂന്നിലാണ് പ്രിസ്കിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോളോ അക്വിലാസും പ്രിസ്കില്ലെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രിസ്കില്ലയും അപ്പോളോസും ആയി കാരണം പ്രിസ്കില്ലയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി വാല്യൂ കൂടി അപ്പ അക്വിലാസ് കുറഞ്ഞവനായിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ പ്രിസ്കില്ല ദൈവവേലയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രിസ്കില്ലയ്ക്ക് കുറച്ച് കൂടി പ്രോമിനൻസ് കിട്ടി കുറച്ചും കൂടി ഒരു വാല്യൂ കൂടി കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം അവരുടെ പേര് എഴുതപ്പെടുന്നത് അടു
ഇതെല്ലാം കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ലൂക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ലൂക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യം ഇവർ ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെല്ലാം പൗലോസ് എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ലൂക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നിനകത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യം തുടങ്ങി എട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മാലി ഞാൻ വായിക്കാം അനന്തരം അവൻ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു സുശേഷം കൊണ്ട് സുശേഷിച്ചു കൊണ്ട് പട്ടണം തോറും സഞ്ചരിച്ചു ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അനന്തരം അവൻ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചും സുവിശേഷിച്ചും കൊണ്ട് പട്ടണം തോറും സഞ്ചരിച്ചു അവനോട് കൂടെ പന്തിരുവരും അവൻ ദുരാത്മാക്കളെയും വ്യാധികളെയും നീക്കി സൗഖ്യം വരുത്തിയ ചില സ്ത്രീകളും ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ മഗ്ദലക്കാരത്തി മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും ഹൊരേദ ഹെറോദാവിൻ്റെ കാര്യവിചാരകനായ കൂസയുടെ ഭാര്യ യോഹന്നെയും ശൂഷ്യനെയും തങ്ങളുടെ വസ്തുവക കൊണ്ട് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുന്ന മറ്റു പല സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് സുശേഷീകരണത്തിനകത്ത് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് ആദ്യം മുതലേ കൂടെ നടന്ന് സുശേഷീകരണം ചെയ്ത മറ്റു സഹോദരിമാരും കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ സഹോദരിമാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗ്യത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞത് അവർ തങ്ങളുടെ വസ്തുവക കൊണ്ട് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുന്ന ചെയ്തു പോയിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവകകൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ സുശേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചിലപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ദേവദാസന്മാർ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചർച്ച വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം യേശു നാടുതോറും പോയി സുശേഷം അറിയിച്ചു നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ചിനകത്ത് വന്നാണെങ്കിലും സുശേഷം അറിയിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ സഹോദരിമാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമയം മുതലേ ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമയം മുതലേ ഇത് ചെയ്തു വരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സുശേഷം പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങനെ പറയാനോ എടുക്കാനോ ഒന്നും എനിക്കങ്ങനെയുള്ള വലിയ കഴിവുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം എനിക്ക് എനിക്കതിനകത്തൊന്നും ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കിപ്പോൾ അപ്പോസോളന്മാരാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വീട് ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ട് സുശേഷം പറയാനോ അങ്ങനെയൊന്നും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ചർച്ച് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് വേറെ പല മിനിസ്ട്രീസും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ സുശേഷീകരണം മാ മാത്രമല്ല മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിനിയും പോകാൻ പോകുന്നത് ചർച്ച് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഒരു കാര്യമാണ് ഹോം ചർച്ച് ഹോം ചർച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സഭ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതാണെങ്കിൽ റോമാർ പതിനാറിൻ്റെ അഞ്ചിനകത്ത് പ്രിസ്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് റോമർ അവർ ഓക്കെ എന്നെ വാക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല റോമർ പതിനാറിൻ്റെ അഞ്ചിനകത്ത് റോമർ പതിനാറിൻ്റെ അഞ്ച് യാ അത് മുമ്പേ പ്രിസ്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യം പറയും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ക്രിസ് അക്വിലാവയും അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ സഭയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ വാക്യങ്ങൾ സ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വായിച്ചങ്ങ് പോകത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ വാ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവരുടെ പിന്നിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പൗലോസ് അതിനകത്താണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അക്വിലാസിൻ്റെയും പ്രിസ്കലയുടെയും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ സഭ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലെ സഭയെ സഭയെയും വന്ദനം ചെയ്യുകയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിൽ സഭ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൊളോസിയ ലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിനഞ്ചിനകത്തും നിംഫാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ലവോദോക്കിലെ സഹോദരന്മാർക്കും നൂഫെ നൂഫയ്ക്കും അവളുടെ വീട്ടിലെ സഭയ്ക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ അപ്പോൾ അവളുടെ വീട്ടിലെ സഭയ്ക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ആ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലെ സഭയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി നാളെ പോയി അന്നേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സഭായോഗം കൂടാൻ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ വീടുകളിൽ സഭ നടത്തുന്നവർ എസ്പെഷ്യലി ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സഭയായിട്
അല്ലേ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർസെഷൻ പ്രയറായിട്ട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നമ്മൾ വഹിച്ച് ആ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പും പ്രയർ ലൈനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും കൂടി വന്നിരുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു സഹോദരിമാർ കൊച്ച് നമ്മുടെ യൂത്ത്സ് വരെയും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്ലേൻ്റെ സമയത്ത് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥി ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഓരോ വിഷയം എടുത്തു വെച്ച് അവർ തന്നെ കാരണം മറ്റുള്ളവർ വലിയ ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എടുക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടായിരിക്കും അവർക്കും അതിലേക്ക് വളർന്നു വരണം എന്ന് ചോദിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ് കാരണം അത് ശുശ്രൂഷിക്കുക ചെയ്യും നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പം അവരെ സഹായിക്കാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു പ്രേ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ എന്താ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അടുത്താണ് വർഷിപ്പ് ആരാധന ആരാധനയ്ക്കകത്ത് വരുന്നൊരു കാര്യം ആരാധനയ്ക്കകത്ത് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ട് ചിലരാണെങ്കിൽ നല്ല നമ്മുടെ ലൂതിയ സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ സജിത അമൃത പിന്നെ സ്റ്റെല്ല അവരൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പാട്ട് പാടി സഹായിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളു അങ്ങനെ പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളവർ പാട്ട് പാടി സഹായിക്കും നമ്മുടെ ചർച്ചിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ പാട്ട് പാടുന്നതും അതൊരു ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പാടുമ്പം ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ പാടാൻ അവരെ അവരെയൊക്കെ സഹായമാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഓർഗം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഗിത്താർ വായിക്കുന്ന അതെല്ലാം ഒരു ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചെറിയ ചുമ്മാ വായിക്കാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സ്റ്റൈൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല അവരും ചെയ്യുന്ന ആ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കാരണവശാലും കൊച്ചായിട്ട് കാണാനും പാടും നമ്മൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വേണം ചെയ്യണം ഇവൻ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലും അവരെ ഈ ഓർഗനൊക്കെ കളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെടുക്കണം എങ്കിലേ അവർ ആ യൗവനത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റേജിലോട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് മെച്യൂരിറ്റി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കും അത് വായിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മുമ്പേ ഫേബർ സിസ്റ്ററിനെ പറഞ്ഞു അഞ്ച് വയസ്സായപ്പം എനിക്ക് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ അഞ്ച് വയസ്സ് സത്യം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ആഗ്രഹം ദൈവം കണ്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാരണത്താൽ കൂടുതൽ അറിയാവോ അറിയത്തില്ലയോ എന്ന് നോക്കിയില്ല ദൈവം എന്നിട്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഈ അമ്മമാരെ അമ്മമാരെ ആരാധിക്കുന്ന കണ്ട് ചില ആൾക്കാർ തലേ തുണി കുഞ്ഞു പിള്ളേർ മൂന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പിള്ളേർ വരെയും തലേ തുണി ഇട്ട് മുട്ടുമേലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൈകൊട്ടി ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും കൂട്ടത്തിലും നമ്മൾ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് വിടണം ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വായിക്കുന്നവർ നമ്മൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിടും അവരെ പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല കിട്ടില്ലെന്നിരിക്കും അപ്പം അനുഗ്രഹയുടെ സുജ ആൻറ്റി അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് രാവിലെ കുറച്ച് പിള്ളേർ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തു പക്ഷേ ആ അനുഗ്രഹയെ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടോളാന്ന് പറഞ്ഞു ആൻറ്റി പറഞ്ഞു ആൻറ്റി അവരെ മോളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക പോയി ചെയ്യട്ടെ പോയി ശുശ്രൂഷിക്കട്ടെ കാരണം ഒരു കുഞ്ഞു ശുശ്രൂഷയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ ശുശ്രൂഷ പക്ഷെ അതിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ദൈവം വലിയ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓർഗൻ വായിക്കുന്ന സ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഓർഗൻ വായിക്കുമ്പം തന്നെയാണെങ്കിൽ ഭൂതങ്ങൾ ഇളകി ഓടാൻ പറ്റണം ആ ഒരു ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വായിക്കുമ്പം തന്നെ അത് ഗിത്താർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ
ഒരു തലന്ത് കൊടുത്തവരുണ്ട് രണ്ട് തലന്ത് കൊടുത്തവരുണ്ട് അഞ്ച് തലന്ത് കൊടുത്തവരുണ്ട് അതിനകത്തിലെ അഞ്ച് തലന്ത് കൊടുത്തവർ പത്താക്കി രണ്ടുള്ളവർ നാലാക്കി ഒന്നുള്ളവനോ കുഴിച്ചിട്ടു പക്ഷെ ദൈവം യേശു ആ കഥയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കി ആ ആൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തിയും നിങ്ങൾക്ക് തന്ന താലം നിന്നും ചോദിക്കും അഞ്ചുള്ളവൻ പത്താക്കി എന്ന് കണ്ടപ്പം ഓക്കെ നല്ലവനും വിശ്വസന ദാസന് നിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഏ രണ്ടോ രണ്ടോ ഉള്ള ചെയ്ത ആളിന് അവരെ അതുപോലെ തന്നെ മാനിച്ചു വിടുന്നു ഒന്നുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് പറയുക ഓ ഞാൻ അങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവരെ തള്ളിക്കളയുമായിരുന്നു ചെയ്തത് അവരെ കാരാഗ്രഹത്തിലോട്ട് തള്ളിക്കളയുമായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ഏത് കുഞ്ഞു കൊച്ചാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഇവൻ വയ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് കൺസീവ് ആയെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉത്ഭവം ഉണ്ടായെങ്കിൽ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പോലും ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു സംഭവത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ താലന്തിനെ നമ്മൾ കുഴിച്ചിടാതെ അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക ചെയ്യണ്ടേ ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനായ ദാസനെന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സൺഡേ ക്ലാസ് സൺഡേ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒത്തിരി സഹോദരിമാരുണ്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ് ഫേവർ സിസ്റ്റർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൺഡേ ക്ലാസ് എടുത്ത് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഇപ്പം നമുക്ക് പാസ്മാര് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചു ഫേവർ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറയണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ബേസിക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ ചർച്ച വന്നിരിക്കുമ്പം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദാം ആരാ ഹവോ ആരാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അന്നേ ആദാമിനെ ഹവയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അറിയാൻ വയ്യാതായി പോകും അല്ലേ നമുക്ക് ആ കാര്യം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കേണ്ട പോലും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാതായി പോകും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്ന് ശുശ്രൂഷയെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്താണ് കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരാളെ നമ്മളാണെങ്കിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വേണം കൗൺസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യണ്ടേ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയാമായത്തെ വിഷയം നേരെ പാസ്റ്ററെ തന്നെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം അല്ലാതെ നമ്മളതിനെ പിടിച്ച് പ്രശ്നം കൂടുതൽ പ്രശ്നമാക്കി തീർക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മളെ പാസ്റ്റർ ഏത് ആര നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ സഭകളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാണും അപ്പം നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് നമുക്ക് വിശ്വസ്തന്മാരായിട്ട് എണ്ണപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ സുശിഷം പറഞ്ഞ് പറയുകയോ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അവരുടെ അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൗൺസിലറുടെ ഏറ്റവും സഹോദരിമാരെ ഒത്തിരിയും നല്ല രീതിയിൽ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് സഹോദരിമാർക്ക് അപ്പം അത് അവർക്കാണെങ്കിൽ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു കൃപ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനല്ല അവരുടെ സീക്രറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനല്ല അപ്പം അല്ലാതെ നമ്മൾ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ദൈവസേനയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടുവും നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അതും ഒരു ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഷറർ അഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ന് രാവിലെ സുവർണ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അഷറായിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാരോടെല്ലാം കസേരയൊക്കെ ഒന്ന് വന്നിരിക്കാൻ എടുക്കാനൊക്കെ ചില സഭകളാണെങ്കിൽ നിറച്ച് ആൾക്കാരാകുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ എവിടെ ആ സീറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ
ഇന്നലെ വന്നിട്ട് അന്നേക്ക് പറഞ്ഞ ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് മാങ്ങ വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കടകളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു നിയോഗം കിട്ടുവാണ് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തികളോട് സൂക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ മേടിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ പോലെ മേടിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷേ നമുക്കൊരു നിയോഗം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് പോയി സൂക്ഷിച്ചും പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അവരിങ്ങനൊരു ചർച്ച് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവരെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഓൺലൈൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ അവിടെ എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ലോക്കൽ സഭയിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക അവരെ ദൈവകൃപയിലേക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്ത് വിടുക മമ്മിയൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറയുന്ന പല ആൾക്കാരെയും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരോടും പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അവരെ സഭയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവരെ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചച്ചി പോകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയോ ആത്മാക്കളെ മമ്മിക്ക് നേടാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് സഹായിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നെന്നിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു സഹായം നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ പണി ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല പക്ഷേ വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയി പണി എന്തൊരു കഷ്ടമെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവനാമത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അത് ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക കൃപ തരും ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക എങ്ങനെ എന്നെ ഡീൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആത്മാക്കളെ നമുക്ക് ദൈവകൃപയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അടുത്താണ് ചർച്ച അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് മെയിനായിട്ട് ചർച്ചൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒത്തിരിയും സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഇച്ചിരി യൂത്ത് സഹോദരിമാരൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് അവരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കസേര നിരത്തിയതൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ഇന്നലെ ഞാൻ കേട്ടു ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹോദരന്മാർ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു വേണ്ട ഞങ്ങൾ സഹോദരിമാരുടെ മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തന്നെ ജെറൂഷ്യം ബാക്കി നമ്മുടെ ബാൻഡിൽ വായിച്ച പിള്ളേർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വന്നവരാ പക്ഷേ അവർ വന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി നമ്മളൊക്കെ ഫുഡ് വിളമ്പി തന്നു അങ്ങനെ ചർച്ച അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫുഡ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇവിടെ കസേരകൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചു നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചു അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചു ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ദൈവവേലയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തള്ളിക്കള്ളേണ്ട ഒരു ഭാഗങ്ങളോ ഇതെല്ലാം ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാത്ത കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും അത് നമ്മുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണോ അതിനെയാണ് ദൈവം കണക്കിലെടുക്കുന്നത് ഒരു താഴെ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ പലപ്പോഴും അകത്തിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ വീഴ്ത്തി എന്ന് കഴിഞ്ഞു അതേലെ ഇത് എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പറക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളാ പിറക്കിയാലോ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ദൈവകൃപയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് വരുന്നത് തന്നെ ഒരു ദൈവകൃപയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ കണ്ടു നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു നമ്മളെടുത്ത് കളഞ്ഞു നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ ശുശ്രൂഷ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷം ആ ഇവിടെ ക്ലീനാണ് സ്ഥലം ക്ലീനാണ് നമുക്കത് ഇവിടെ വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും പക്ഷെ അല്ല അലങ്കോലമായിട്ടിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമ്മൾ വേണേൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളങ്ങ് കയറി പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ കയറി പോകുന്ന ചേച്ചി പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം സൂമിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ ഇട്ടിയെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എന്ത് കാര്യം കണ്ടാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായം നമ്മൾ ചെയ്യുക കസേരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ എടുത്തു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ആരോടെങ്കിലും എൻ്റെ സഹായം എന്താ വേണ്ടത് എന്നെ കൊണ്ട് പാത്രം കഴിയും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരി സിസ്റ്ററും പക്ഷേ സിസ്റ്റർ ആക്കാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി നേരം എല്ലാ
അവർ അത്രയൊന്നും ഹെൽപ്പ് ആ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ ഒന്ന് നോക്കുകയും അവരെ എടുത്തോണ്ട് നടക്കുകയും എടുക്കും ഒന്ന് ആ ഒരു എടുത്തോണ്ട് നടക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാരം ചുമക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ചിൽഡ്രൻ മിനിസ്ട്രിക്കകത്തും കിഡ്സ് മിനിസ്ട്രിക്കകത്തും വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതൊക്കെ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ടീൻസ് ഓർ യൂത്ത്സ് മിനിസ്ട്രി യൗവനക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് യൗവനക്കാരെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികളുണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകമുണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറേ പിയർ പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ സ്കൂളിലെ കോളേജിലെയൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് യൗവനക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ അവരെ ഒന്ന് കൊണ്ടാക്കുകയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം അവർ നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പ്രശ്നം തന്നെ എനിക്കും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആണോ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ സോൾവ് ആവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വിടാം കണക്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂത്ത് കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീറ്റിംഗ് ഉള്ളത് എല്ലാ മാസവും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച കാരണം അന്ന് യൂത്ത് യൂത്ത്സ് തമ്മിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ ഭാരം തന്നെ വേറൊരു വ്യക്തിയും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഭാരം മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എനിക്കൊരു ദൈവവേലയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ശുശ്രൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ജെ പ്രിസൺ മിനിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ജയിൽ മിനിസ്ട്രി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ജയിലുകളിൽ പോയാണെങ്കിൽ സുശേഷം പറയുന്നവരുണ്ട് പ്രത്യേകം അങ്ങനെ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരും പോയി അവരോട് പോയി സൂക്ഷിച്ചു അവർ ചിലപ്പോൾ അവരാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡിപ്രഷൻ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ ജീവിതം പോയി ചിലപ്പം കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജയിലിൽ പോയത് ആൾക്ക് പക്ഷെ അവരോടൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചും പറയും നിങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷയുണ്ട് ഇവിടെ ചിലപ്പം നിങ്ങളെ എനിക്ക് വധിച്ചെന്നിരിക്കും ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവസാനമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ നിന്നിച്ച് നിൽക്കും പക്ഷേ സ്വർഗം എന്നൊരു നിത്യതയാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു എന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ എന്നൊരു ആ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ഒരു എന്താ തണുപ്പാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി ആരെയും എന്നെ സ്നേഹിക്കാനില്ല ഇനി ആരെയും കാണാനില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പക്ഷേ അവരോട് നമ്മൾ ഒരു ജയിലിൽ ചെന്ന് അവരോട് സൂക്ഷിച്ചും ഒരു രണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി അവരെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം പൗലോസും ഷീലാസിനെ കുറിച്ചറിയാം ആ ജയിലിൽ വെച്ച് ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ കാരണം കൊണ്ടാണ് ജയിലിലെ ആ ആൾ തന്നെ എനിക്ക് രക്ഷയടിക്കുന്നത് ആ കുടുംബം തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു ആരാധന നടത്തിയപ്പോഴല്ലേ അവർ കെട്ടിനകത്ത് കിടക്കുക പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അവരൊന്ന് ആരാധിച്ചു അവർ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ യേശു ആ ഒരു യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്തത അല്ലാതെ അവർക്ക് ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോകാൻ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അവർ ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു അത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് ബൈബിളിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പലരും ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു കാണും നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നും ബൈബിളിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തതും കൊണ്ട് ചിലപ്പം അറി അറിയത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ മിനിസ്ട്രി പലപ്പോഴും സഹോദരിമാർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് സു ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചെന്നിട്ടാണെങ്കിൽ രോഗികളെ ഒക്കെ സന്ദർശിച്ചാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരോടാണെങ്കിൽ സുശേഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെ അതും ഒരു ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ മിനിസ്ട്രി നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നമുക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേരെ ചേർന്നാണെങ്കിലും കുറച്ച് പേരെ ചേർന്നാണെങ്കിലും പോയി പറയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്ക് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനമുണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തന്നെ ഈ ശിഖണ്ഡികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹിജ്രാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് അവരോടൊന്നും സുശേഷം പറയാനൊന്നും ആരും അടുത്തോട്ട് പോലും പോകത്തില്ല നമുക്ക് തന്നെ പേടിയായിരിക്കും അവരിനി എങ്ങനെ നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നിൽക്കുള്ള ചിന്തയും കാര്യം പക്ഷെ അവരോടൊക്കെ പോയി സുശേഷം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കള്ളൂടിയന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ അഡിക്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം പറയാനൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ബോർഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പം കാണുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാർഡും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പറയാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ് പിടിക്കും യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരു വാക്ക് അത്രയും മതി അത്രയും കിടന്നു അപ്പോൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ പുറമേ ചിന്തി ചിരിച്ചൊക്കെ കാണിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല അവരിത് കാണുമ്പോൾ ഓ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടോ ഇത് ആരെ യേശു അറിയാമായിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ആരെ യേശു യേശു ശരിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനോ അവർക്കൊരു ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പറയാൻ അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്തോ പറയണം എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചർച്ചിന് ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവർ അവരെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ബോർഡ് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഈ മിനിസ്ട്രി ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോയി പ്രവർത്തിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഇനി പോയി നിൽക്കാൻ ഇതുപോലെ ബോർഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാനും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ കഴിവില്ല പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഏഞ്ചൽ നല്ലോണം പെയിൻ്റ് അടിക്കും അപ്പം ചർച്ചിൽ വന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഞമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നല്ലോണം പെയിൻ്റ് അടിക്കും ചില പെയിൻറ്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കൊണ്ട് കാണിക്കുക കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്നോട് പറയുന്നു ഏഞ്ചൽ ബ്രദർ ബേസിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഫിലിം ഷോയിലും അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ ദൈവവലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏത് രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടാം ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ദൈവം അവരെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബേസിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ടാണെങ്കിൽ സുശേഷം പറയുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന കാണാം എഞ്ചിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് വെറുതെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വെക്കണ്ട ചുമ്മാ ഒരു പിക്ചർ അടിച്ച് വെക്കണ്ട അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വാക്യം കൂടി എഴുത് ആ വാക്യം നമ്മൾ ആ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച സംഭവം നമ്മളൊന്ന് ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിടുമ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ കാണും ഞാൻ ചെയ്ത പെയിൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ദൈവവാക്യം കൂടി കാണുമ്പം ഒരു പ്രോത്സാഹനമാവും നമ്മളൊരു ബർത്ത് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വാക്യം എഴുതിയൊരു നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തയ്യൽ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ലത സിസ്റ്ററും അക്കൗണ്ട് പലരും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ പലരും ഉണ്ട് തയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്നവർ ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ അത് അതൊക്കെ എനിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തി ഒൻപതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പത്തൊമ്പതും അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തി ഒൻപതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ മുപ്പത്താറ് മുതലുള്ള വാക്യമാണ് പറഞ്ഞത് യോപ്പയിൽ പേടമാൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള തബീത്ത എന്ന പേരുള്ള ശിഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതൊരു ശിഷ്യയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യ അപ്പം നമ്മൾ കാണാം ഒരു ശിഷ്യമാരായിട്ടും സഹോദരിമാർ എല്ലാവരും ശിഷ്യമാർ തന്നെയാണ് എന്നാലും എടുത്തു പറയുന്നു അവൾ വളരെ സൽപ്രവൃത്തികളും ധർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു ചെയ്തു പോകുന്നവരാണ് അപ്പം നമ്മൾ കാണാം സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചാരിറ്റി വർക്കും എല്ലാം ഇന്നത്തെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കാലത്ത് ആ ശിഷ്യയാണ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ കാലത്ത് അവൾ ദീനം പിടിച്ചു മരിച്ചു അവൾ അവർ അവളെ കുളിപ്പിച്ച് ഒരു മാളിക മുറിയിൽ കിടത്തി ലുദ്ദ യോപ്പയ്ക്ക് സമീപം ഓക്കെ അത് അത് കഴിയുമ്പോൾ പത്രോസ് എന്ന വ്യക്തിയോടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകണേ പത്രോസ് എന്ന വ്യക്തി അടുത്ത പത്രോസ് എന്ന അപ്പോസോൽ എന്നാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവർ ഇവർ മരിച്ചു പോയി അപ്പം വേഗം വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാമോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പത്രോസിനെ വിളിച്ച് വരുത്തുക ചെയ്യുന്നത് അന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് അവരോട് കൂടി ചെന്ന് എത്തിയപ്പോൾ അവർ അവനെ മാളിക മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അവിടെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്കിയാണ് അവിടെ വിധവമാർ എല്ലാവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തബീത്ത ഞങ്ങളോട് തങ്ങളോട് കൂടി ഉള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുപ്പായങ്ങളും ഉടുപ്പുകളും കാണിച്ചുകൊണ്ടും അവൻ്റെ ചു
അത് ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ആ വാക്യം കാണുമ്പം അവർക്കും ചിന്തിക്കും ഓക്കെ ആ ദൈവത്തോട് കൂടുതലൊന്നും അടുപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സംഭവം മാറും അപ്പം നമുക്ക് എന്താണോ കഴിവ് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓതർ അതായത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ചിലർക്ക് നല്ല കഴിവായിരിക്കും എഴുതാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് സ്റ്റോറി എഴുതാം മെസ്സേജുകൾ എഴുതാം മാഗസീനൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടൻ്റായിട്ട് എഴുതി കണ്ടൻ റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ബുക്കുകൾ എഴുതാം സഹോദരന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നത് സഹോദരന്മാർക്കും ഇതൊക്കെ പറ്റും നമുക്കും അത് മുന്നേറായി വരാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും എഴുതാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക ചുമ്മാ ആണെങ്കിൽ എഴുതുക എഴുതി എഴുതിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ആവുന്നത് അത് ചിലപ്പം പലർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിങ് വെബ് ഡിസൈനിങ് ഇവൻ ഇവൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജെറൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല സഹോദരിമാരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് പോസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഈ നമുക്ക് ഫ്ലെയർ ഒക്കെ അടിക്കുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ പാസ്റ്റർമാരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അന്നേക്ക് ഇന്ന ദിവസം അന്നേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സഹോദരിമാരുടെ മീറ്റിങ്ങിന് അതുപോലെ ഒരു ഫ്ലെയർ ജിയോ പാസ്റ്റർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹോദരിമാർക്കും അതിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ മക്കളോടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയണം ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഴിവില്ല എന്നാൽ പോട്ടെ നമ്മളോട് സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മക്കളോടാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ യൗവനക്കാരെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാൻ നിൽക്കാതെ നമ്മൾ അവർ അവരെ എൻകറേജും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആർട്സ് നമുക്ക് പല കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നീടാണെങ്കിലും വലിയ ദൈവം അനുഭവിച്ച സഭ വളരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പം എല്ലാവരുടെയും പേരുകളൊന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും ഫോണും ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ടൊക്കെ ആക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ ആ കമ്പ്യൂട്ടറെക്കുറിച്ചുള്ള നോളജുള്ള ആൾക്കാർക്കല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ഇടുമ്പം തന്നെ ഒരു ദൈവവാക്യം എണ്ണിടുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചൊരു ഒരു എൻലൈറ്റൻ ചെയ്ത ഒരു വാക്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് സ്റ്റേറ്റസ് ആയിട്ട് ഇടുന്നത് എങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേകം എനിക്ക് പലപ്പോഴും അതൊരു പ്രചോദനം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും അത് അവരുടെ ഏതോ സ്റ്റേറ്റസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോഴേ അത് വായിക്കാൻ തോന്നും കാരണം അവരെപ്പോഴും ദൈവത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകതയായിരിക്കും അവരിടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലാത്ത ചുമ്മാ അതും ഇതൊന്നും ഇടത്തില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവരുടെ കാണുമ്പോൾ ആ എന്താണ് അവർ ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ആയിരിക്കും ഇട്ടേക്കെന്ന് തോന്നി നമ്മളത് കാണാനിടയാവും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റർ ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചും ലൈവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പിള്ള നമ്മുടെ ആണ് ജെറുഷ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അന്നേക്ക് ലൈവ് ഇടാൻ നോക്കുന്നു റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി തന്നെ കാരണം നമ്മൾ സുശിക്ഷകരണം ഓൺലൈൻ വഴി നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഫിലിം ഷോ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നു പപ്പറ്റ് ഷോ പപ്പറ്റ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബിസിനസ് ഒന്നും വിശ്വാസികൾക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇന്ന് സദർശി ബാക്കി മുപ്പത്തൊന്നിനകത്ത് പറഞ്ഞു അവർ ബിസിനസ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വ്യാപാരം ചെയ്ത് അവരാണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലുതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാരം ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത് പൊൻ രക്താംബരം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ അന്നേക്ക് വിറ്റാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിക് വിക്കുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ അടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ രോഗികളെ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്നു നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാരെ ന
ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്രൗഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു ക്രൗഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അവർക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അവരോട് പോയി സംസാരിച്ച് പ്രൈസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ച് സംസാരിക്കുക എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അവർക്കൊരു സന്തോഷം എന്നെ കാണാൻ ഒരു വ്യക്തി വന്നല്ലോ എന്നോട് സംസാരിച്ചല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കും ഒരു സന്തോഷം വരുന്ന പോലെ തന്നെ അവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടിറങ്ങി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ധനസഹായങ്ങൾ പൈസ ധനം ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ധനസഹായം അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും അത് ദൈവവേലയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ദൈവപ്രവർത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾക്ക് പഴയ നിയമത്തിലും ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് പറയണം സാറ മിറിയം ഡെബോറ ഹന്ന ഹുൽദ അബിഗേൽ എസ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് സഹോദരി സ്ത്രീ വ്യക്തികളാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഇവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈബിളിനകത്ത് ഒത്തിരിയും വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ഇത്രയും മൂല്യമുള്ള കുറച്ച് സഹോദരം ഇവരെ കുറിച്ചൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതും കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യോഹനാൻ്റെ മൂന്നാം ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു സഹോദരിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സഹോദരിയുടെ പേരിലാണ് എഴുതി എഴുതി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ യോഹനാൻ അപ്പോസ്തോലനും പോലും സഹോദരിമാർക്ക് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ കൊടുത്ത് ആ ഒരു അവർ ഒരു ലേഖനം തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുത്തു മൂന്നാം യോഹനാൻ മൂന്നാം ലേഖനം യോഹനൻ്റെ മൂന്നാം ലേഖനം അതങ്ങനെ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമുക്കറിയാം പോ പല ആൾക്കാർ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് പോൾ യോഗിച്ചെ കുറിച്ച് അറിയാം ഒരു കൊച്ചൊരു സഹോദരിയാണ് പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ വലിയൊരു സഭയാണെങ്കിൽ കൊറിയലാണെങ്കിൽ ആക്കിയെടുത്ത് ആ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞൊരു സഹോദരി കാരണത്താൽ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യം ചുമ്മാ പോയി സുവിശേഷം പറയുന്നതായിരിക്കും ചുമ്മാ പോയി യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് ഒരു വലിയൊരു സഭയായി തീരാൻ എത്രയോ ആത്മാക്കളാണ് ദിവസത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നൈമാൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു ബാലികയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സഹോദരിമാരെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിനകത്ത് പറഞ്ഞതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് വേണം നമ്മൾ ഈ ദൈവ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെക്കോ നമ്മൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിവുകൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകളല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് വേണം ഗുണങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ വേണം അപ്പം ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പർപ്പസ് ഡ്രിവൺ വിത്ത് ഫെയ്ത്ത് ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്കൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കാത്ത നമുക്കൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് നല്ല ഉദ്ദേശം എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് എന്തോ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി അവരിൽ നിന്ന് പ്രീതി നേടാൻ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പ്രയോജനമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് വിളിച്ച് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്ന പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം അതിനുള്ള പ്രതിഫലം തരും ചിലപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും പിന്നീട് അവരുടെ കാര്യം സാധിച്ചു പോയിട്ട് വിലക്ക് പറഞ്ഞു അതും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവരെയൊക്കെ അവർ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പറയുന്ന ഓർത്ത് നമ്മൾ വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം അതിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം കർത്താവ് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ദൈവം നമ്മുടെ മനസ്സറിയുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ദൈവം അറിയുന്നു അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ദൈവം തന്നിരിക്കും നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം ഈ നയമാൻ്റെ നയമാൻ്റെ ആ ഒരു സെർ ആ ഒരു ബാലിക ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോജോ പാസ്റ്റർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ആ ബാലിക കുഞ്ഞു ബാലികയ്ക്ക് ഈ നയമാൻ കുഷ്ഠരോഗമായിരുന്നു ആ കുഷ്ഠരോഗം മാറാൻ വേണ്ടി നയമാൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏലിയാവ് എലീഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് അവരാണെങ്കിൽ അവരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യം തരുമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സൗഖ്യമാക്കിയില്ലല്ലോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം ദൈവം ആ ദൈവ പ്രവൃത്തി അല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ റിസ്ക് എടുത്തു അവർ തന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ജീവൻ പണയം വെച്ചാണെങ്കിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവർ അവരെ തന്നെ ജീവൻ പണയം വെച്ചാണെങ്കിലും അവർ
കാരണം നമ്മൾ നമ്മളോട് ദൈവം വന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കത് കഴിവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലഭ്യതയാണ് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം ലഭ്യത നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിവില്ലാത്തവനെ ദൈവം കഴിവ് കൊടുത്ത് ദൈവം മാനിച്ച് പൊക്കിയെടുക്കും നമ്മൾ കഴിവുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ലോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ദൈവം പറഞ്ഞു ബാക്കി കാര്യം ദൈവം നോക്കിക്കോളും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇതാ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദൈവം ബാക്കി നിന്ന് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ വായ വിസ്താരത്തിൽ തുടക്കുക ദൈവം അതിനെ നിറയ്ക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പിന്നെ പറയുന്ന ജെനുവിനിറ്റി അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചുമ്മാ ആരാരെങ്കിലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളു നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളാൽ ആവോളം നമ്മൾ ചെയ്യുക ഫേത്ത്ഫുൾനെസ് നമ്മുടെ വിശ്വസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വിശ്വസരായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസരായി തീർ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കാര്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ വിശ്വസരാക്കി തരും ആ അഞ്ച് താലം തുളവൻ പത്താക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആ അഞ്ചിനകത്ത് വിശ്വസ്ത കാണിച്ചതും കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു താലം തുളവൻ്റെ ആ ഒരു താലം പോലും അഞ്ചിനെ അഞ്ചുള്ളവൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസനായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കാര്യത്തിൽ ദൈവം വി വിചാരകനാക്കി തീർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പേഷ്യൻസ് വേണം നമുക്കൊരു ക്ഷമ വേണം ചിലപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ലഭിച്ചതെന്ന് ഇരിക്കത്തില്ല യോസേഫിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷേ നടന്നത് എപ്പോഴാണ് കുറേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ നമുക്ക് ആ വാഗ്ദത്വം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വരെ നമുക്കൊരു പേഷ്യൻസ് വേണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെൽഫ്ലെസ് ആയിരിക്കും സെൽഫ്ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ സ്വാർത്ഥതയില്ലായ്മ നമ്മൾ എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ എന്നെ ദൈവം അങ്ങ് നിറച്ചാൽ മതി എനിക്ക് മാത്രം അനോയിൻറ്റിങ് മതി എനിക്ക് മാത്രം അഭിഷേകം മതി ഞാൻ മാത്രം പ്രവചിച്ചാൽ മതി ഞാൻ മാത്രം വലിയ സംഭവമായാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ എന്താ ദൈവ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പലരും കാണും അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണം എങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റും പലരും ശുശ്രൂഷിച്ച് ഇട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണും അവർ അവർ എങ്ങനെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷിച്ച് നമ്മൾ പ അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ വളരാനും കൂടി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർ വളർത്ത് വളർന്ന് കാണുമ്പം അവരെ താത്തിരുന്നു ആഹാ നീ എന്നെ കട്ടി കൂടുതൽ വലിയ ആവളാവണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ താത്തി കിട്ടുമല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളവിടെ മാറ്റാൻ പാടില്ല അവരും കൂടി കൂട്ടത്തിൽ വളരട്ടെ ദൈവം അവരെയാണ് കുറച്ചും കൂടി വലിയ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം അവരെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം നമ്മളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സുശിക്ഷ വേലയ്ക്കാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ അതങ്ങ് ക്ഷമിച്ച് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വളർന്നെടുക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ദൈവ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്താണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചെറിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥി ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എനിക്ക് വിടൽ ലഭിക്കണം എന്നിൽ കൂടി ദൈവം ഹീലിങ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ചിലപ്പം നേരത്തെയൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സിൽ കൈ ആരും അവരറിയാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡ്രസ്സിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇനിയും സൗഖ്യമായില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നാണം കിടണ്ടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുശേഷം പറയണേ ദൈവമേ ഇവർ നമുക്കറിയാം അവിശ്വാസമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻ്റെ കോളേജ് പഠിച്ചൊരു ബ്രാഹ്മൺ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ചിൽ ചുമ്മാ വന്നതാണ് കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ഒരാൾക്ക് കൂട്ട് വേണ്ടി
അവരെ എടുക്കുന്ന ഓരോ ചിലപ്പോൾ അപ്പനെയും അമ്മയും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചുമ്മാ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം കണ്ടിട്ട് അന്ന് നീ കയറി പൊയ്ക്കോ എന്നിട്ട് ദൈവം തള്ളി വിട്ടതെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ പെട്ടെന്ന് ദൈവ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് കറേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും റിസ്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ചിലപ്പോൾ പീഡകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ കണക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാ ദൈവം നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ദൈവം അതിനെ സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കൃപ തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കും റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ചേഞ്ച് ആയി തീരാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അതായത് എല്ലാവരെയും പോലെ ആയി തീരാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കത്തതേ ഉള്ളൂ അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒപ്പ് വേറെ വേറെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവരെ പോലെ ആയിത്തീരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ നോക്കണ്ട നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തോ അത് ആയിത്തീരാൻ നമ്മൾ നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാട്ട് പാടാനായിരിക്കും മറ്റേ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ദൈവം ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹം ആ പാട്ടിൽ കൂടി ഭൂതങ്ങൾ ഇളകണമെന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് തന്നെ ആ പാട്ട് പാടുന്നവർ എപ്പോഴും പാട്ട് പാടിയാൽ മതി അതിനകത്ത് അന്യഭാഷ പറയാൻ പാടില്ല അവർ അങ്ങനെ തന്നെ അവരാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനും ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല ദൈവത്തിന് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നിയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നിയോഗത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിനനുസരിച്ച് ആ ദൈവകൃപയ്ക്ക് നിയോഗത്തിനും വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ ചർച്ചിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചേഞ്ച് ആയിത്തീരാം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആയിത്തീരണമെന്നില്ല പിന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി വയസ്സായി പ്രായമായി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ വിട്ടു കളഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്നലെ ചെയ്തതല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ചിലപ്പം പണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പലതും ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിനക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മീൻ ഉണ്ടോ എന്നയശു കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് മീൻ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ ആൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ മീൻ വെള്ളം ഉണ്ടോ കഴിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ദൈവ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പണ്ട് ഞാൻ കുറേ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ പേരെ അവശ സുശേഷം പറഞ്ഞ് നേടിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല ദൈവം ആഗ്രഹം ഓക്കെ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ സ്റ്റോക്കിനകത്ത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വേണം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ യൂസ് ഓൾ അവൈലബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഏഹ് വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് ആൻറ്റി ചെയ്തപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരം കിട്ടി ഓടി ചാടി ചെന്ന് ചെയ്യുക എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഈഴവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നൊരു കൊച്ച് എനിക്കൊന്ന് അവർ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർമാർ വിളിക്കും അവർ പറഞ്ഞു ഓ എല്ലാവരും സിനിമ പാട്ടും എല്ലാവരും അവരുടെ ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പാട് കൊടുക്കുമൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളെ കുറിച്ച് അവർ ഹിന്ദു നിന്ന് വന്നാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല അത് വേണ്ട അപ്പോൾ അവരെല്ലാം പാടും അതൊന്നും ഞാൻ അനങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം നിനക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പാടാൻ പാടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പാടാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം പാട്ട് പാടാൻ നീ പോയി ഇങ്ങ് പാടണം ഇനി ഇനി കയറി ചെന്ന് ഒത്തിരി വലിയ പുള്ളി കാണിക്കണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുമെന്ന് ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നെ കയറ്റിവിടെ എന്നെ കയറ്റിവിടെ എൻ്റെ പേര് വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കയറ്റിവിടെ തുടങ്ങി പറഞ്ഞ് അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പാടുമല്ലേ അപ്പോ
അതന്നെ വേണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്നിൽ കൂടി എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിങ്ങളിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് അങ്ങനെ എന്നെ ഒന്ന് ആക്കി തീർക്കണം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യക്തിത്വമായിരിക്കാം എൻ്റെ സംസാരമായിരിക്കാം ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ രാഹേലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു സൗന്ദര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എന്താണോ അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സൗന്ദര്യം കാണത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവൊന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എനിക്കൊന്ന് നിൻ നിന്നിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കൃപ തരണേന്ന് തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം വേറെ കുറച്ച് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ ഇവളെ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു കാരണവശാലും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ ആണെങ്കിൽ പോലും പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം കാരണം ആ പഠിപ്പിയിൽ കൂടി ആയിരിക്കും അവർക്ക് പ്രയോ പിന്നീട് അവരുടെ ലൈഫിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കുറേ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാ പഠിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വലിയ പഠിത്തമൊന്നുമില്ല വലിയ ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം കാലം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കും നമ്മൾ ഇതാ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ദൈവവലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കൊള്ളരാത്ത കുഞ്ഞു പണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് വലിയ നമുക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരെ ദൈവവലയ്ക്ക് എന്ന് തുടങ്ങി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റിനെ കൊടുക്കാൻ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെന്ന് കുറേ അബദ്ധങ്ങൾ ചെന്ന് പെടും സഹോദരിമാരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പഠിത്തമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ചില പല അബദ്ധങ്ങൾ ചെന്ന് പെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ പല സംസാരങ്ങൾ പല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെന്ന് പെടും അത് പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് ഈ വന്ന കാലത്ത് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വന്ന കാലത്ത് പഠിത്തത്തിന് പഠിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ എന്തുവാ ഏറ്റവും കുഴഞ്ഞ കുറഞ്ഞതാണോ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേണം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് വേണം ദൈവകാരണം സമർപ്പിക്കുന്നത് മേ മേധസ്സുള്ള ഈ നമ്മൾ യാഗം കഴിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിനെ കൊടുക്കും മേധസ്സുള്ളതും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള മൃഗത്തിനെ വേണം ദൈവത്തിന് യാഗമായിട്ട് കഴിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും മുറിവുകൾ സംഭവിച്ചതിനെയോ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെ ഒന്നും യാഗം കഴിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളതിന് യാഗം കഴിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കോപം വരുത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആണെങ്കിലും അത് ആണായിക്കോട്ടെ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ പെൺ പെൺപിള്ളേരാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ സഹോദരിമാരുടെ മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം പെൺപിള്ളേരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തി അവർ ജോലിക്ക് പോവോ പോകാതിരിക്കോ ദൈവവലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും അതൊന്നും വിഷയമല്ല അവരെ പഠിപ്പിച്ച് ഇറക്കുക ഇപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ജോലിക്ക് പോയി ഞാൻ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു കുറച്ച് നാളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയി കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയില്ല അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്താ പ്രയോജനം ദൈവവേലയ്ക്ക് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ദൈവവേല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോവാണല്ലോ അപ്പം എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പക്ഷെ ജോലി ചെയ്യാതിരുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാം ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ ഞാൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റി എങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്
ആ ആത്മാവിൻ്റെ വില നമ്മൾ അണെങ്കിൽ തുച്ഛീകരിച്ച് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ തുച്ഛീകരിച്ച് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് തുച്ഛീകരിച്ച് കാണുന്നതിന് തുല്യ കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു തന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിസ്തു തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ അവരെ താഴ്ത്തി കാണുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ താഴ്ത്തി കാണുന്നതിന് തുല്യ അത് ഏത് കാസ്റ്റിലായിക്കോട്ടെ ഏത് തൊഴിലിലായിക്കോട്ടെ ഏത് കർത്തവരായിക്കോട്ടെ വെളുത്തവരായിക്കോട്ടെ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഒരു രീതിയിലും താഴ്ത്തി കെട്ടാനോ കാണാൻ പാടില്ല ചെവി ചെവിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല ഇനി എൻ്റെ കൂട്ട് മൂക്കിനെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മൂക്കിനെ കൊണ്ട് വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബൈബിളിനകത്ത് പറയുന്നത് മൂക്കിന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് മടക്കാൻ കഴിയില്ല നാക്കി നന്ദി മടക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ദൈവം അവരുമേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ദൈവത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തതിന് തുല്യമാണ് നമ്മൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് വിടുക പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്താണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏജ് ഡസൻ മാറ്റർ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഞാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രായമൊക്കെ ഇനി നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി അമ്മച്ചിമാരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും ഓ എനിക്ക് പ്രായം ഇനി ഞാൻ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ കുറേ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവം പറയുന്നൊരു കാര്യം വാർദ്ധക്യത്തിലും ഫലം കഴിക്കുന്നവരായി തീരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവവചനം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം വാർദ്ധക്യം കർത്താവ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഫലം കഴിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ആ ഫലം കഴിക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമെന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവങ്ങൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ വാർദ്ധക്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം മമ്മി തന്നെ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് മമ്മി പ്രാർത്ഥി ഈ നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെഷൻ പ്രയറിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒത്തിരി നേരം ആ ഇൻ്റർസെഷൻ പ്രയർ കൂടാതെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം തന്നെ ഇരുന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും മമ്മി കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ തന്നെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പം എന്നെടുത്ത് ചിലപ്പം വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിലപ്പം മനസ്സിലാവാത്ത പോലും മലയാളം മമ്മിനെ പറ്റി ചിലപ്പം മനസ്സില ശരിക്കും മനസ്സിലായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇരിക്കും പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ പകുതി കാര്യം ഉള്ള സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മമ്മിയുടെ അടുത്ത് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ പപ്പയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർക്കമ്മ എങ്ങനെ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലായവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം അവർക്ക് കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിൽ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് എനിക്ക് വലിയ പ്രായം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കണമെന്നോ ഒന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ദൈവവേലയാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അവരുടെ മനസ്സിനെ എന്തോ പറയുന്നത് തണുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ദൈവപ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒന്ന് വാല്യൂ യോസഫ് നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി കെട്ടി കാണാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പറയാൻ എപ്പോഴും പറയാൻ ഓ എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇരുന്നാലോ ആ പിന്നെ എന്നാൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും പറയാം ചുമ്മാ ബാക്ക് കയറി വന്ന് പാട്ട് പാടാൻ കയറി വാ അപ്പോൾ വലിയ സ്വരം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓ എന്നെ കൊണ്ട് കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറി നിന്നാലോ കിട്ടുന്ന അവസരം അങ്ങ് പോകണം അല്ലാതെ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടും നമ്മളും കയറി ചെല്ലും പാട്ട് പാടാൻ കൊള്ളാം അത് അവർ മൈക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വെക്കണം നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടി നമ്മൾ അങ്ങ് കയറി പോവുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്
കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയറിപ്പോയി കർത്തൃമേശ എടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ സഭയിൽ ഏത് രീതിയിലാണോ ഏത് ലോക്കൽ നമ്മൾ ഏത് സഭയിലാണോ പോകുന്നത് ആ സഭയ്ക്ക് കീഴ് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം ആ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകനും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ സഹോദരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിക്കള്ളേൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയറി എടുത്ത് ചാടി നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവ നിയോഗത്തിനും ആ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സഭയിലും സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനും കീഴ്പ്പെട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ കൂടുതലൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നത് ഫലം കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പിനെ വെട്ടിക്കളയോന്നാ അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ ഫലം കായ്ച്ചേ പറ്റൂ നമ്മൾ ദൈവസന്നത്തിൽ വന്നോ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആ ദൈവം നമ്മളെ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചോ ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഇതാക്കി ആക്കി എടുത്തോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം കായ്ച്ചേ പറ്റൂ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ദൈവസന്നതി വന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം കായ്ക്കണം അപ്പം നമ്മളെക്കൊണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ ഫലം കായ് ചെറിയ ഫലമാണെങ്കിലും വലിയ ഫലമാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കായ്ച്ചേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെട്ടപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെ വെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ആയിപ്പോകും അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവ് എന്താ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ വളർത്തിയെടുക്കണം എനിക്കും ഫലം കഴിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി അടുത്താണെങ്കിൽ നീ ടു ഡെവലപ്പ് അതായത് മറ്റുള്ളവരെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തലികളും വളരാൻ മറ്റുള്ളവരെയും സഹായിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും എങ്ങനെ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ആത്മീയ സ്വയം ആത്മീയ വർധന വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ സംസാരിക്കുക അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുമ്പം സ്വയം ആത്മീയ വർധന വരുത്തുകയെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണേ അന്യഭാഷ പ്രാപിക്കാത്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് അന്യഭാഷയിലാണെങ്കിൽ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങണം അന്യഭാഷ പറയുമ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് വാക്കുകൾ പറയണം നന്നേരം ഇല്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അന്യഭാഷയെ പറയുമ്പോൾ പശുത്താത്മാവ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോളും അങ്ങനെയാണ് വിധവസം പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അന്യഭാഷ പ്രാപിക്കാത്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് ദൈവ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് ആത്മീയ വർധന വരുത്താൻ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അഭിഷേകത്താൽ ആണെങ്കിൽ നുഖമാണെങ്കിൽ തകർന്നു പോകുന്ന പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അഭിഷേകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഭിഷേകത്തിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ ആകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാരങ്ങളെല്ലാം വിട്ടഴിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് ദൈവം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ പോലും ദൈവം ഫലം ദൈവം തന്നിരിക്കും ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് ഞാൻ ഈ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ യൂത്സിനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പം പലപ്പോഴും ദൈവവേല ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല പ്രവർത്തികളും ചെയ്യും നമ്മൾ ചർച്ചിനകത്താണെങ്കിൽ ആ ടെക് ടീം ആണെങ്കിലും ടെക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ പോലും ആരാധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ആരാധന മോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഫലമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുഗ്രഹയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഷ്ടറായിട്ട് നിന്നിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കയറ്റി വിടാനൊക്കെ രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കയറ്റി വിടാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അനുഗ്രഹയോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ അനുഗ്രഹയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കയറ്റി എടുത്തെന്ന് ആ വരുന്നവരെയൊക്കെ കയറ്റി എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ആത്മീയത പോയിക്കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കയറ്റി ഇരുത്തി എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർത്തമാനം വരുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മളാണെങ്കിൽ ദൈവവേല ചെയ്യണ്ടേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ മറിയയുടെ ഹൃദയവും മാർത്തയുടെ പ്രവൃത്തിയും മറിയയുടെ ഹൃദയം അതായത് മറിയ മറിയ ദിവസന്നതിയിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കാനും പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹൃദയവും